是布料生产大国，却造不出一件像样的军装。大价格购买了他国被倒卖好几手的军装，结果发现还是中国造。三哥果真是人不精钱又多的典范。那么他究竟是怎么在抵制和使用中国制造间反复横跳的呢？大家好，欢迎来到星球热点。国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯。点赞加关注，带你用不一样的视角读懂中国故事。我们只看到印度媒体喜欢乱喷亲戚说大话，莫不知印度专家吹起牛来也能把牛皮吹上天。据印媒报道，有印度专家在解读中印形势和紧张关系时表示。在所谓拉达克地区，一名印度士兵打得过八名中国士兵。言外之意，印度士兵战斗力杠杠的，印军在边境地区占据绝对优势。专家这么说，印度网友首先不乐意。这些专家是来搞笑的，你们还不如去表演喜剧呢。一个印度士兵打得过八名中国士兵，真是世纪笑话。永远别低估对手。中国是超级大国，经济和军事实力比印度强多了。让教授评论军事是危险的。你们提出这种主张的依据是什么？感觉你们知识极为匮乏，知识面太窄了，不了解军队和战争。看了这些评价，你是不是以为印度网友还都是明白人？但是不要忘了，二零一七年洞朗对峙事件发生后的那个冬天，印度时报声称，约有一千六至一千八百名中国士兵已经在洞朗地区建立起事实上的驻扎点。当时就有印度网民放出豪言。不要惊慌，一个印度士兵敌得过两百个中国人，九个印度人就能轻松搞定他们。九个印度人是不是能搞定一千八百名中国士兵，我们不得而知。不过，在战场上真实发生的事情是，一九六二年中印边境自卫反击战，解放军三人战斗小组打垮了印军一个炮兵营，并且自身毫发无损。更有趣的是，在事后关于这场战斗的报告中，小组队长这样写道。我部战士四名遭遇印军数百，敌人非但不投降，还胆敢向我还击。四勇士当即给予了英勇还击，并击溃该国印军。当然，这仅仅是1962年那场战争的一个缩影。据战后统计的伤亡数据，解放军共有722名士兵牺牲， 6 9 7名战士负伤。印军的阵亡人数达到4885人，负伤人数1047人。对比更悬殊的是战俘比，中印两国比例是一比三千九百六十八，也就是说，解放军只有一人被俘。据事后采访得知，其被俘原因是在解放军撤军回国途中因迷路而无奈被俘，而印军则有三千九百六十八人被俘，包括七旅准将旅长季普达尔维。也难怪这场战争成为了印度人心中无法抹去的伤痛。有印度网友评论道。解放军一名士兵就足以挑战我们印度全军。一九六二年的那场战争，我们的伤口至今未愈合呢。二零二零年中印边境发生冲突时，《印度时报》报道称，印中双方在对峙地区各自陈兵五万余，并部署有坦克、榴弹炮以及其他重型武器。此外，印军还计划在二零二二年前对五个战区司令部进行重组，其中，印军负责对华方向的北部战区。责任范围将从所谓拉达克地区的喀拉昆仑山口，一直延伸至中国藏南地区的最后一个哨所吉比图。但是，印度军队在接下来的七个月里要熬过寒冬，显然没那么容易。据印度经济时报网站报道，印度紧急从美国购买了一点一万套扩展型寒冷气候士兵着装系统及所谓的防寒服装备。政府消息人士得意洋洋地说。美军送来的首批防寒服已经收到，我们的士兵已经穿上了。不过，由于印度对这批装备的迫切需求，以至于美国交付的这批装备中，甚至有一部分是美国士兵用过的旧装备。有匿名士兵向印媒举报，这批装备中许多是被高强度使用过的二手货，破洞、掉色等现象普遍存在，甚至部分装备多年没有洗过，带有极重的汗馊味根本没法正常使用。没法正常使用是一方面，关键是美国的御寒服是谁供应的，大家心知肚明。有印度网友评论称，美国的防寒服也是从中国买的，因此从本质上说，我们还是从中国买的，但是经美国转手，价格更高了。与此同时，
。印度媒体还报道了中国军人到目前已经获得了大批适用于高寒环境的产品，以及充足的御寒设施。这其中包括打叉一体无人机、物资投送无人机以及无人机干扰器，还有便携式制氧机和多功能面包车。同时，解放军获得的防寒服还有自动发热功能。让解放军在寒冷的天气里依旧能正常执行各种任务，而印度连防寒服都不够穿，后勤实力形成强烈对比。另外值得一提的是，当年印度多地蔓延着一股抵制中国制造的情绪，并呼吁使用印度制造的产品，以减少对中国进口产品的依赖。然而，印媒官方发文指出，抵制中国货说起来容易，做起来难。印度多名商人在接受采访时提到。中国货已经进入了印度人生活的方方面面，让屋子走一圈可能全部是中国造。停止进口将立马导致印度市场瘫痪。从新中国成立到上世纪六十年代以前，受客观条件限制，解放军东服一直是单一层次，只有不带罩衣的棉衣，俗称老棉袄。六十年代初，解放军把东服由单一层次改为了以罩衣、紧身棉衣。绒衣裤、衬衣裤等组成的多层次。当时，高原和寒区部队官兵大部分穿着和内地部队一样，保暖性明显不足。面对高寒缺氧和风雪肆虐，高原边防巡逻任务中，官兵们被冻伤，甚至因严重冻伤失去生命的情况时有发生。为此，军需保障科研人员寝食难安，别冻着我们的战友，成为了他们日夜攻关的奋斗目标。军需保障科研人员发现，高原和寒区的市居群众有很好的御寒经验，于是他们先后深入东北、内蒙古等地区，在了解其防寒经验基础上，参照其长期以来以动物皮毛御寒为主的做法，一针一线地完成了皮大衣、皮帽子、皮手套和毛皮鞋等四皮的研发，有效解决了长期困扰高原和北疆边防官兵服装保暖量不足的难题。保暖问题解决了，但由此带来的衣服笨重、臃肿，成为制约战斗力发挥的新问题。经过多年努力，解放军突破相关技术难题，于2003年成功研制出03系列高原轻便防寒衣。这是解放军东服保障上的一次革命，共有针织内衣、绒背心、绒衣、棉衣、冬迷彩服、羽绒大衣、防寒面罩、雪地披风、内手套、外手套、灾绒帽等十一个品种。有效满足了高原边防部队冬季巡逻、执勤、训练、作战和日常生活需要。在随后的几年里，解放军又优化品种，形成零七系列防寒服，重点改进棉衣、绒衣、内衣、冬作训服和作训大衣。研究确定了高寒区冬服配套层次，搭配了皮帽、防寒面罩、内手套、外手套、冬袜、防寒鞋，并针对站岗需要研制了公用皮大衣。零七系列防寒服发放后，更加满足了解放军从高原到极地边防驻军防寒需求，为解放军广大官兵，特别是边防官兵适应严寒、战胜严寒提供了有力保障。研究表明，作战环境下，士兵的生理舒适最大负荷为十八点五公斤，过多重量会影响单兵的机动性，并降低其作战能力，应尽可能减少士兵的携带负荷。冬季防寒保暖服装，由于保暖需要与夏季服装相比厚重臃肿，造成士兵行动不便，自然影响到单兵作战效能。因此，防寒服的减重至关重要。而要减重，关键还是需要研究应用高性能材料。解放军设计的零三和零七系列防寒服，大量采用摇粒绒、超细纤维革、绒喷棉、羽绒等新材料。并首次引入轻量化和分层保暖的理念，使其厚度大大减少，单兵负荷减轻，大幅提升了雪域高原部队高寒缺氧条件下生存和作战能力。历经七十年发展，解放军防寒服研究应用早已今非昔比，长津湖战役留给我们的冻伤之痛将不会再重演。解放军最新装备的防寒服采用的是主动加热式设计，内置有电池板，还有释放热量的装置。只需要驱动五分钟就能温暖全身，让人体一直保持在三十六至三十八度的温度，并且续航的时间长，一块小电池用两小时没有什么问题，对身体各个部位的保护都相当到位。当然，科技进步是无止境的。根据《解放军报》的披露，我军防寒服研制的步伐从未停滞，相信未来还有更高科技的防寒服值得期待。好了。
。今天的内容到这里就结束了。如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞、转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。